தம்னம் ஃபைவ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த டைம் பை விச் சம் ஆஃப் மணி உட் பி ட்ரிபிள் இட் செல்ஃப் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் கா பெர் ஆனம் காம்பவுண்ட் ட்ரஸ்ட் ஸோ ஒரு சம் ஆஃப் மணி வந்து எத்தனை வருஷத்தில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காம்பவு எயிட் பர்சன்ட் சாரி எயிட் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் ட்ரஸ்ட் அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா எத்தனை வருஷத்தில் அது ட்ரிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எவ்வளோ ட்ரிபிள் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எதுவுமே கொடுக்கல ஒன்லி அந்த காம்பவுண்ட் ட்ரஸ்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இயக்கம் ஒரு சம் வந்து சால்வ் பண்ணோம் ஸோ வந்து தேர்ட் சம் நினைக்கிறேன் ஸோ எத்தனை சம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதாவது கரெக்டாக ஓகே தேர்ட் சம் தேர்ட் சம் அதாவது இந்த சம் சால்வ் பண்ணோம் அது என்ன பண்ணோம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டா ஏசி ஈக்குவல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அது வந்து டபுள் ஆச்சு இது வந்து ட்ரிபிள் ஆகுது ஸோ ட்ரிபிள்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து அஸ் அசம்ஷன் தான் ஃபுல்லாகவே பி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் ஏசி ஈக்குவல் டூ அதாவது ஃபைனல் அமௌண்ட் ட்ரிபிள் ஆச்சுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர் சீக்வல் டு எயிட் பர்சன்ட் ஸோ இது வந்து என் சீக்வல் டு என்ன அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபார்முலா எழுதலாம் ஏ சீக்வல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் பவர் என் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் ஏ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு பியோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ஆர் எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓல் பவர் என்னங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளை நம்மளும் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஒன் சார் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ சார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ சீக்வல் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓல் பவர் என் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இந்த எண் இருக்கிற இடத்துல என்ன வேல்யூ போட்டால் த்ரீ வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு ஆப்ஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆப்ஷன் சி டுவெல் இயர்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங்கே டுவெல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வரைக்கும் போட்டு பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டு ஒன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம அதை டுவெல் டைம்ஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ டுவெல் டைம்ஸ் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் தான் வருது ஸோ அது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஆன்சர் இப்போ கையில் இருக்குது ஒன்று ஃபோர்டீன் இல்லாட்டி ஃபோர்டீனுக்கு மிடில் ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீனுக்கு மிடில் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இப்போ ஃபோர்டீன் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து டுவெல் டைம்ஸ் இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இப்போ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் நைன் சம்திங் வருது ஸோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்னா ஸோ டூ பாயிண்ட் நைன் சம்திங் வருது ஸோ வந்து ஃபோர்டீன் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு அதாவது நமக்கு எவ்வளோ வரணும்னா த்ரீ வரணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது இன்னும் இது வந்து இன்னொரு தடவை ஈக்குவல் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வருது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சம்திங் வருது ஸோ கண்டிப்பாக இது ரெண்டு ஃபோர்டீன் கிடையாது ஏன்னா ஃபோர்டீனில் டூ பாயிண்ட் நைன் தான் வந்து நமக்கு த்ரீ வரணும் அப்போ ரெண்டுக்கும் மிடில் உள்ள வேல்யூ தான் ஸோ மிடில் என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இயர்ஸ் தான் ஃபிஃப்த் சமுக்கு ஆன்சர் சம் நம்பர் சிக்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்க ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பிசி கொல்ட்டு என்னங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது இப்போ வந்து ஃபோர் சிக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது முஸ்லீம் ப்ராப்ளம்ல ஃபோர் சி ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபோர் டி சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபோர் சியில் உள்ள ஸோ இது வந்து ஃபோர் ஏ பிசி மூணு உள்ள கம்பெனி தான் ஃபோர் டின்னு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம் ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கையில் இருக்கிற என்னென்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது ஸோ அமௌண்ட் வந்து எயிட்டி ருபீஸ் அதே மாதிரி இயர்ஸ் இருக்குது என் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆர் சீக்வல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த ஆறுங்கிறது நம்ம ஐயின் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூவோட ஃபார்வர்டாக நமக்கு தெரியும் பி சீக்வல் டு ஏ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் மைனஸ் என் ஓல் டிவைடட் பை ஐ சீக்வல் டு இப்போ வந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ப
ஈக்குவல் டு பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் மைனஸ் டுவெண்ட்டியோட வேல்யூ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஸோ இது கூட என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் பண்ணிட்டு இன்டூ எயிட்டி பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது அது கூட இன்டூ எயிட்டி சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சம்திங் வருது அது கூட ஓல் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சீக்வல் டு ஸோ நைன் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ நைன் அதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இங்கே வந்து மோர் தென் ஃபைவ் இருக்கனால இதை நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ்த் செம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் அப்ராக்சிமேட்னு இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்ட் அப்ராக்சிமேட் ஸோ சிக்ஸ்த் செம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ செவன்த் செம்முக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் அண்ட் ஃபார்முலான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அது மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அங்கே தான் நான் வந்து இந்த மொத்த கான்செப்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூ எல்லாமே ஸோ வந்து செவன்த் செம் போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு அந்த வீடியோ பார்த்தாலும் இங்கே இந்த செவன்த் செம் போகிறக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுவோம் ஸோ என்ன பார்த்தோம்னா ப்ரெசென்ட் வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆனிவிட்டியோட நார்மலாக ஒரு அதாவது ரெகுலர் ஆனிவிட்டி ரெகுலர் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒன் மைனஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் மைனஸ் என் டிவைட் பை ஐ கண்டுபிடிச்சி நம்ம அப்ளை பண்ணிடுவோம் அதே ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் கல்கலி ஆனிவிட்டி டியூ ஸோ டியூ சம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதே ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஃபைனல் ஆன்சரை ஆட் இனிஷியல் கேஷ் பே கேஷ் பேமெண்ட்டோ இல்லை ரெசிப்டோ அது கூட வந்து நம்ம ஃபைனல் ஆன்சரை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து செவன்த் செம்மில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா அந்த கான்செப்ட் வீடியோ மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து செவன்த் செம்குள்ளே போகலாம் செவன் நம்பர் செவன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏ பர்சன் ப்ராட் ஏ ஹவுஸ் பேயிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் டவுன் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அட் எண்ட் ஆஃப் ஈச் இயர் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காமன் இந்த கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் ஸோ கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் எவ்வளோங்கிறது இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹவுஸ் வாங்குறாரு அவர் வந்து எவ்வளோ காசு கட்டுறாரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து கேஷ் டவுன் ப்ரைஸாக ஃபஸ்ட்டு கட்டிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் தௌசண்டை ஒவ்வொரு வருஷத்தோட என்னிலையும் கட்டிக்கிட்டே இருந்தால் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அது மாதிரி கட்டினா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருபத்தஞ்சு வருஷம் கட்டினா அவரோட டோட்டல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கட்டிட்டாரு இது போக மொத்தமாக அவரோட டோட்டல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் எவ்வளோங்கிற கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸோ வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து இனிஷியல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் இனிஷியல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் ஸோ இனிஷியல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ அப்புறம் என்ன என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஏ கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டு எவ்வளோ கட்டிக்கிட்டு எவ்வளோ கட்டிக்கிட்டே இருக்காருன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து ஐன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ ஐ சிக்வல் டு ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சரை இனிஷியலாக நீங்கள் எவ்வளோ காசு கட்டியிருக்கீங்களோ அதாவது இது இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த ஃபைனல் ஆன்சரை டுவெண்ட்டி தௌசண்டோட ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ ஃபார்முலாக்குள்ளே போனால் பி சிக்வல் டு ஏ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் மைனஸ் என் டிவைட் பை சாரி இந்த இங்கே வராது மைனஸ் என் ஸோ இது ஓல் டிவைட் பை ஐ ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் மைனஸ் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஐ எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓல் பவர் மைனஸ் என் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓல் டிவைட் பை ஐ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் மைனஸில் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இன்டூ ஒன் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் செவன்டீன் எயி
அதாவது நார்மலாக ஒரு ப்ரெசன்டலிசம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் இதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஆனால் அது வந்து ரெகுலர் ஆனிவிட்டி டியூ டியூ சம்பந்தம் இது ஆனிவிட்டி ரெகுலராக நீங்கள் ப்ரெசன்ட் வேலையை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதான் ஆன்சர் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆனிவிட்டி டியூ ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அவர் கட்டிகிட்டே இருக்காரு எண்ணில் அதோட கேஷ் பேமெண்ட் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸும் கட்டியிருக்காரு ஸோ வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கை சொன்ன மாதிரியே இந்த ஃபைனல் இந்த ஆன்சரை இது வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கிடையாது இந்த ஆன்சரை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கூட ஆட் பண்ணோம்னா வர ஆன்சர் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ டோட்டல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் கேஷ் டவுன் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஸோ டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ எவ்வளோனு தெரியும் நமக்கு அதாவது செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி ஓகே சி கரெக்டாக இருக்கா செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸோ இது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி சம்திங் இருக்கா இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ சம்திங் இருக்கு ஸோ வந்து நியர் பை வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் C செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ஸோ நியர் பை ஸோ செவன்த் சம்முக்கு ஆப்ஷன் சி செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ சம் நம்பர் எயிட் ஸோ ஃபோர்த்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கடைசி சம் ஃபோர்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கடைசி சம் ஸோ இதோட வந்து நம்ம ஃபோர்த் சாப்டர் முடியும் ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் பெரிய சம் தான் ஆனால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஈஸி சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சின்னம் தான் எப்பவும் போல தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ கொஸ்டின் படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எ மேன் பர்சேஸ் ஹவுஸ் வேல்யூட் அட் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஈ பேட் டூ லேக்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் and agree to pay the balance with the interest of 12 percentage per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment if first installment is paid after 6 month from the date of purchase then the amount of each installment so idha question or enna na or or man vandu enna pandrar na மூணு லட்சத்துக்கு வேல்யூ ஆனால் அவசரம் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு இம்மிடியட்டாகவே வந்து அவர் வந்து டூ லேக்ஸை கொடுத்துட்றாரு கையில் ஸோ அவர் ரிமைனிங் தர வேண்டியது இங்கே எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியும் ஒன் லேக் வந்து ரிமைனிங் தரணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அக்ரி டு பே த பேலன்ஸ் அந்த ஒன் லேக்குங்கிற பேலன்ஸ் வந்து இன்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெற ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் ஆஃப் இயர்லியாக கட்டுறாரு அதாவது டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் ஆஃப் இயர்லியில் நான் கட்டி முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் அவர் கட்டினார்னா ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்சேஸ் ஒரு டேட் ஆஃப் பர்சேஸ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்டினார்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஈச் இன்ஸ்டால் அப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் அதாவது ஒவ்வொரு அந்த ஆஃப் இயர் முடியும் போது அவர் எவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டணும் அதை எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டணும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஆஃப் இயருக்கு அப்புறமும் அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டணும் அதாவது எவ்வளோ வந்து லோன் ரீபே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ப்ளஸ் டுவெல் டுவெல் பர்சன்டேஜ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அவர் எவ்வளோ கட்டணுங்கிறத கேட்குறாங்க ஸோ வந்து சொல்யூஷன் போனால் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஹவுஸோட வேல்யூ எவ்வளோ த்ரீ லேக்ஸ் ஓகேவா ஆனால் அவர் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோனா அதுக்குள்ள டூ லேக்கை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த டூ லேக்குங்கிற கணக்கிலே கிடையாது ஏன்னா அவர் கட்டிட்டார் உடனேயுமே ஸோ அதுக்குள்ள அவர் திரும்ப கட்ட மாட்டார் ஸோ வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் லேக் ஸோ இந்த ஒன் லேக்குங்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சாம் ஸோ வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ சாம் ஸோ பிங்கிறது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ பியோட வேல்யூ இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏவோட வேல்யூ அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கட்டுறாங்கிறதா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் ஆஃப் இயர் ஸோ ட்வெண்ட்டி என்ஸ் ஈக்குவல் ட்வெண்ட்டி அதே மாதிரி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோனா டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதை ஐக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இதை வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெற ஆனம் நம்ம வந்து ஆஃப் இயர்லி அப்போ அந்த ஆஃப் இயர்லினா டூ அது அப்போ டுவெலில் வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டுவெல் டிவைட் பை டூ பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஸோ வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆஃப் இயர்லி ஓகேவா ஆஃப் இயர்லி தான் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த ஆறுங்கிறது நமக்கு வந்து ஆறுங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஐ கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இல்லை ஜீரோ பாயிண்
இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறேன் எது கூடனா ஒன் லேக் கூட ஸோ அப்படி கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வரும்னா சிக்ஸ் தௌ சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீக்வல் டு ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி பண்ணோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம டுவெண்ட்டி டைம் பண்ணணும் மைனஸில் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நமக்கு தேவை மைனஸ் ஸோ டிவைடட் பை ஈக்குவல் டூ போட்டோம்னா மைனஸ் லோ நான் ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன் எயிட் சம்திங் வருது இது கூட நம்ம மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ஒன் நைன் ஃபைவ் வரும் ஸோ வந்து இது ஏ ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஸோ நான் இப்போ ஏ ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இதை டிவைடில் கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ ஏ சிக்வல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி லென்த்தான வேல்யூ வந்து கால்குலேட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் அப்போவே டிவைட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் இல்லை வேணாம் எனக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் எப்படி இப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து அதில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் தௌசண்டை இந்த லாங் லா லார்ஜர் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லார்ஜர் வேல்யூவை சிக்ஸ் தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைடட் பை ஸோ டிவைடட் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வருமா இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் அப்போ டிவைடட் ஈக்குவல் டு ஸோ வந்து இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ வந்து நீங்கள் இப்படியும் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆன்சர் தான் வரும் அதாவது எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சம்திங் வரும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஏ சிக்வல் டு எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இது வந்து எதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆப்ஷனில் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் இது வந்து நியர் பையாக இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ எயித் செம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ எயித் செம் ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ஒரு மூணு லட்சம் ஒரு தௌசண்ட் வாங்குறாரு ரெண்டு லட்சம் அதில் கட்டிடுறேன்னா நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒன் லேக் அதே மாதிரி அமௌண்ட் கொடுத்து அமௌண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எல் வந்து டுவெண்ட்டி ஆர் வந்து டுவெல் பை டூ டுவெல் வேணும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஆஃப் இயர்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் டிவைட் பை டூ பண்ணிக்கோம் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் அதுக்கு ஐ கண்டுபிடிச்சோம்னா சிக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஃபார்முலால எல்லா எல்லா வேலையுமே அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ எயித் செமுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இதோட நம்ம ஃபோர் சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆப் சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபைனலாக இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூணு சாப்டருமே நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ மறக்காம அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோர்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தனி வீடியோ போட போகிறோம் முடிஞ்சதாக கமெண்ட்லேயே நாங்களும் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தேங்க்